আর এই নীলা আঁচলে নীল পর্বত বালুকার যে পাহাড় সেটাকে দেখে তার গোবর্ধন স্মৃতি হবে So Lord Chaitanya felt deeply that this was Vrindavan and then he felt the separation from Krishna and in separation from Krishna he began to cry. So when he recovered, when Lord Chaitanya came back to his external consciousness from when he came out of the ecstasy of Vrindavan, then he began to speak some instructions in the path of devotion. Lord Chaitanya, just uh, Uh, from the instructions of Lord Chaitanya, Rupa Goswami wrote this Upadesh Amrita. Sri Chaitanya Mahaprabhu, this Upadesh Samuhel, Sar Sankalan Hishabe, Sri Rupa Goswami, this Upadesh Amrita Sankalan Karechan. Just as Lord Chaitanya's teachings are all given in the Shikshastikam, in the eight verses of Shikshastikam, the The same way the teachings of Rupa Goswami are all here in the 11 verses of the Upadesh Amrita. So Srila Rupa Goswami has given us the essence of Lord Chaitanya Mahaprabhu's teachings and he has given them to us as a gift for all of us, all of those of us who are practicing who, or who desire to be a sincere or a genuine sadhaka, a genuine practitioner of devotion. Srila Rupa Goswami, Tini Sri Chaitanya Mahaprabhu, Eishikhar, রূপ গোস্বাম যে কেউ যথার্থভাবে এই কনিষ্ঠ ভক্ত থেকে উত্তম ভক্ত হতে চাইলে তাকে যথাযথভাবে এই উপদেশামৃত অনুসরণ করা উচিত আই রিমেম্বার ওয়েন দ্য বুক ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড এট ওয়ান পয়েন্ট দ্য ম্যানেজার্স অফ দ্য বিবিটি ওয়ার থিঙ্কিং ও দিস বুক ইজ অনলি ফর ডিভোটিস We will only print a small quantity. So, this grantha to jakhon pratham prakashita hai, takhon bibiti jara manager chilen, chinta kor chilen, jai grantha to sudhu matro bhakta der junnei, tai kom pari mane ta mudron kora dorka. But when Srila Prabhupada heard this, he said, no, no, he said, this book is for mass distribution. He said, everyone can read this. So, Srila Prabhupada jakhon sunle, tini bolle, na, na, eta... প্রচুর পরিমাণে মুদ্রণ করা দরকার এবং এটা ব্যাপকভাবে বিতরণ হবে एवरीवन हु रीड्स इट विल बी बेनिफिटेड बट ऑफ कोर्स दोस हु आर डिवोटीज हु आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस दे विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट আর যে কেউ এই গ্রন্থ পাঠ করলে উপকৃত হবেন বিশেষত যারা ভক্ত তারা আরো অধিক থেকে অধিকতর উপকৃত হবেন এই উপদেশ অমৃত গ্রন্থের দ্বারা And Srila Prabhupada also stated, they said that when we have Bhakti Shastri, when we teach the Bhakti Shastri course, then those people who want to become second initiated, 
they will have to take this Bhakti Shastri course and part of the Bhakti Shastri course will be to study this nectar of instruction. Right. Just simply by reading this book, Upadeshamrita, we can understand clearly what is Krishna consciousness. So just to summarize what are, what are the teachings in these different verses, we will explain. First of all, Rupa Goswami begins by describing the qualities we need to give up, the things we don't need, the things which are not going to help us to become Krishna conscious. And then he will go on to describe about the kind of qualities which will help us, which we need to cultivate, which will help us to become uh, very strong in our Krishna consciousness. And then he will go on to explain, Rupa Goswami explains about how we can relate to devotees and how to have what how we can have exchanges and loving relationships with devotees. Then he will explain about the different levels of devotees and how we can recognize which devotees are more uh, on a higher level, are more progressed in their Krishna consciousness. <laughs> And in the conclusion of the book, Rupa Goswami will describe about the, the importance of holy places, particularly uh, Radha Kund, and how Radha Kund is very dear to Lord Krishna. Uposangare tini dibbo dham samuher varnana kare ulle karchen ye Radha Kunde hache ei Brahmande sarvottamasthan. Just as Srimati Radharani is very dear to Lord Krishna. So similarly also her bathing place, Radha Kund, is equally dear. And so we want to understand the significance, the role which Srila Rupa Goswami plays in, uh, you know, why, why this book which he's given us, why it's so important and the particular role, the position of Rupa Goswami as a devotee. Uh, so in his in the spiritual world, Srila Rupa Goswami is a manjari. He is one of the manjaris, one of the principal assistants of the gopis in the pastimes of Radha and Krishna. Srila Rupa Goswami, Bhagavan Sri Krishna, Purva Lila, Tinerjan, Manjari Rupa Chilen. Rupa Goswami 
is actually Rupa Manjari in Goloka Vrindavan. And as Rupa Manjari, he is the leader of the Manjaris who work directly under the gopis, assisting, giving service to Srimati Radharani. So, ever since the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the Gaudiya Vaishnava Acharyas are recognized as having some kind of Manjari form in the spiritual world. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu Dharai, Samastha Gaudiya Vaishnavrai, Mm. Das Goswami, for example, Raghunath Das, he is Rati Manjari. And Jiva Goswami, he is Vilas Manjari. Bhakti Vinod Thakur, he, he was Kamala Manjari. Bhakti Vinod Thakur Chilen, Kamala Manjari. And they say Bhakti Siddhanta Sarasati, he was Nayana Manjari. So all the different Acharyas since Lord Chaitanya's time right down to Bhaktisiddhanta Sarasati, they are identified as having some particular Manjari identity in Goloka Vrindavan. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj describes how the Vedic knowledge was imparted into the heart of Brahma. Right? We know this from Srimad Bhagavatam, Taini Brahma Rudayadi Kavaye that Vedic knowledge was impregnated into the heart of Brahma by Lord Krishna himself. In the same way, Lord Chaitanya used Rupa Goswami to write books about the pastimes of Radha and Krishna. Because this knowledge about Krishna and his pastimes and how to serve him had all been lost and Lord Chaitanya had to revive it. So Lord Chaitanya selected Rupa Goswami to do this service. He gave him the spiritual potency to be able to write this book. And Rupa Goswami wrote many books about Krishna. Srila Prabhupada has given us two of his main books, the Bhakti Rasamrita Sindhu, which is our nectar of devotion, and also the Upadeshamrita, which is our nectar of instruction, both written by Rupa Goswami. Srila Prabhupada Bhakti 
The Upadeshamrita is like the condensed form of the nectar of devotion. So in the preface, if you when we read the preface, those of you who have the book, you have the book in Bengali? Bengali? Anyway, those of you who have the book, it's a very important book. In the preface, if you read Prabhupada's preface, he writes there that the Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Rupa Goswami. So we may question, how? How is he supervising? Well, we are called Rupanugas, meaning we are meant to be following Rupa Goswami. Rupa Goswami, he follows Lord Chaitanya Mahaprabhu. And we have to follow our Acharyas. We follow Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada follows his Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Sarasati. And Bhakti Siddhanta Sarasati follows Bhakti Vinod. Srila Prabhupada Tarku Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur ke Anusaran Karan, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, Tarku Dev ke Ebhave If we look at the Pranam Mantras to some of these Acharyas in our line of disciplic succession, just like Srila Bhaktivinod, we offer our respects to Bhaktivinod. Namo Bhaktivinod, but Bhaktivinodaya, Satchidananda Namine, Gora Shakti Swarupaya, Rupanuga Varayate. Right? We are offering our respects to Bhaktivinod, saying that he is a strict follower of the Goswamis, headed by Rupa Goswami. And then Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada, we say, Madhuri Ojwara Premaja Rupanuga Bhakti Da Sri Gora Shakti Sri Gora Karana Shakti Vigrahaya Namastate. Right, so we're offering respects to Bhakti Siddhanta that he is coming in the line. Uh, we say Rupanuga Varayate. He's coming in the line of Rupa Goswami. And there's another verse also about Bhakti Siddhanta Sarasati. Namaste Goravani Sri Murtai Dinatarine Rupanuga Virupa Apa Siddhanta Dwanta Tarine. That I offer my respects to Bhakti Siddhanta Sarasati who does not tolerate any statement against the teachings of Rupa Goswami. In the times of Bhakti Siddhanta Sarasati, there were many apasampradayas, there were many deviations from the actual teachings of Gaudiya Vaishnavism. So Bhakti Siddhanta Sarasati did not tolerate 
He followed strictly the teachings of Rupa Goswami. And when Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada was leaving the world, just before he, was, he left the world, he begged all of his disciples. He said, Try to preach the teachings of Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. And Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada also told the devotees before he left the world, Try, he said, our goal is to become the dust of Rupa and Sanatan and Raghunath Goswami. So when Srila Prabhupada you know, Srila Prabhupada left home, took sannyas, came to Vrindavan. He got a room at the Radha Damodar temple. And at the back, from Prabhupada's room, Prabhupada could see in the back there, behind the temple, he could see on one side there was the Samadhi of Rupa Goswami and on the other side was the Bhajan Kutir of Rupa Goswami. So Prabhupada chose to live there at Radha Damada and when he went to America he would tell people his headquarters were there at the Radha Damodar temple. So Prabhupada wrote the first canto, he did, began his translation of Srimad Bhagavatam there, he wrote the first canto of Srimad Bhagavatam and he was, while he was there, he was constantly meditating about going to the West. Prabhupada would be, he'd be sitting in his place there at Radha Dhamma, take, take prasadam and he'd look over and he would see Rupa Goswami Samadhi. So, all the time he is like meditating on Rupa Goswami. And he said he got a lot of inspiration from Rupa Goswami while he was there. That Rupa Goswami was inspiring him to preach and to write the books and to go to the West. When Prabhupada was staying there at the Radha Dam Radha Damodar temple, he was making his plans, what he was going to do and how he would preach in the West. Prabhupada also told devotee, he said while he was there at Radha Damodar, Rupa Goswami had appeared to him and Rupa Goswami had told him, don't worry about anything, just go ahead, go to the west and preach. 
শ্রীমুল প্রভুপাদ তিনি বলেছিলেন যে শ্রীল রূপ গোস্বামী যেন তাকে এসে আদেশ প্রদান করেছিলেন যে দুশ্চিন্তা করো না তুমি যাও পাশ্চাত্যে আর প্রচার করো Just preach the message of Lord Chaitanya and the chanting of Hare Krishna. You will be successful. Sudhamatra Sri Chaitanya Mahaprabhu Sikha Prachar Karo Evang Bhagavaner Dikbo Naam Krishna Naam Prachar Karo And Rupa Goswami told him I guarantee you'll be successful and I will be with you all the way. I'll be right beside you all the time. So Sri Rupa Goswami Sri Rupa Goswami Sri Rupa Goswami আদেশ করছিলেন যে তুমি অবশ্যই সফল হবে এবং আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি প্রভুপাদের অনুভব যে শ্রী রূপ স্বামীর শিক্ষা তার প্রেরণা অত্যন্ত শক্তিশালী When he got initiated by Bhakti Siddhanta Sarasati, that was in Allahabad at the time, uh, Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada told him, told our Srila Prabhupada, you study this book by Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, very good book, very important book. When he was in the book of Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada, ভক্তিরাসামৃতি এই ভক্তি রসামৃত সিন্ধু তার সার সংকলন হিসাবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি এই উপদেশামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন না দিস উপদেশামৃত দিস ইজ বিন কমেন্টেড অন বাই अदर গোদিয়া বৈষ্ণব আচার্যাস এই উপদেশামৃত গ্রন্থের আরো অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যরা ভাষ্য প্রদান করেছেন Bhakti Vinod Thakur wrote a commentary on this Upadesh Amrita and so did Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada. And there is another commentary by a Vaishnava, Gaudiya Vaishnava named Radha Raman Goswami who is from the Radha Raman temple. in Vrindavan. Our Upadha Samrita Radha Raman Mandir Vrindavan is called Radha Raman Goswami. Then you have this Upadha Samrita which is also given. So Upadha Samrita is very important book, very much recognized by all the Gaudiya Vaishnavas. The Upadha Samrita Grantha Ottanta Guru Tupurna Evam Gaudiya Vaishnavadir Dara Anumadita. So Rupa Goswami gave us Upadesh Amrita to guide our activities. Right. Prabhupada mentions three ways in which he wants to guide us. First of all, he said, so that we may become perfect Goswamis. meaning we will control our senses and mind pratamoto je jothartho goshami ho indriyo ebong indriyer beg somoho niyantran korar madhyam goshwami when we say goshwami don't we don't just simply mean initiated as a sanyasi but we mean one who is actually controlling the mind and senses goshami mane ei noy je dikha kore goshami upadhi pelo তারপর 
Prabhupada often told us, it's not so easy thing to become a Vaishnava. We are trying to become Vaishnavas. And then the third thing is, he said, if we follow Rupa Goswami, then it will be easier to make our life successful. Another point in Prabhupada's preface, Prabhupada's preface is very short, only two pages, but very important. So Prabhupada writes say, he said, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. So Krishna Bhavanamrute Agravati Nirvar Karche Air Onusaran Karir Mano Bhaverukar. Attitude. When we speak about someone's attitude, it's a way of the way in which they feel or the way in which they think about something. And then he so when we study this Upadesha Amrita, it should help us to improve our attitude in Krishna consciousness. Jokhon Amrai Upadesha Amrita Adhyan Anusilan Karbo, Tahon Krishna Bhavana Amrita Je Amadir Sotik Manobhav Eta Amra Bhujte Parbo. How, how will it help us to improve our attitude? Ki Bhavay Eta Amadir Ke Prakrito Manobhav Gole Tulte Sahajjo Karbo. One point Prabhupada writes, he said, the follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Goswami means their, their behavior is very perfect. There's no fault in any of their behavior. Goswami, means that their achoron, often to drishtan to mulo have, je achoron er mudde kono prokar bhul thakbe na. It's very important. Our behavior, people look how we behave, what we're doing. So we will see a lot of instructions are given here in this book. A achoron ba bebohar patun to guru to bolno. Lokera sabse me lokha pare. So we need to take the guidance from the spiritual teachers and we need to try to cultivate the proper mood, the proper attitude. So we need to take the guidance from the spiritual teachers and we need to try to cultivate the proper mood, the proper we have to learn how to, we have to control our senses, we have to control the mind and senses, we shouldn't be a slave of our mind and senses. That if we just want to satisfy our own senses, that is lust and that is the enemy of mankind. We want to understand that we've been in this material world a long time serving our material desires. And we've never been happy. Because of our because we can't control the senses, we engage in many sinful activities and that causes us to enter into hellish conditions of life. So we 
So the opposite of lust is praying. When we have the desire to please Krishna, to please the senses of Krishna, that is real love. A Kamel before it hoche prem Jokonamada Richada Krishna Santushti Batar Indriya Pratijana Puritahai Tahone Kam Preme Parjavasitahai. So when we get free of all material desires and anxieties, and when we purify our mind, then we become qualified to understand Radha and Krishna. Jokon Amra e Indriya Basana Take Muktahavo Evang Sampuna Rupe Amadir Indriya Gulo Parishuddhahave Tokhon Amra Radha Krishna E Opraya Prito Lila Bhujhte Parvo So we said the importance to advancing Krishna consciousness depends on the attitude. Tai E Krishna Bhavana Amrite Agragatir Eta Vises Guruttva Purna Vishaya Hache Je Amadir so in bhakti yoga it's different from the other yogas from the jnanis and the yogis and the karmis karma there because they all work for their own interests they all act independently bhakti yog onnanno yog theke bishesh kore gyan yogi dhyan yogi ei somosto keno na jehetu oi somosto yoge but in Bhakti Yoga, we take shelter of the spiritual teacher in Krishna. We are guided by them. So our philosophy is all about surrender to Krishna and surrender to Guru. Amader e darsaner mul hache je Krishner prati saranagoti, Guru Dever prati saranagoti. We have to know what is the need of the soul, not just only think about the body and the mind. We have to know what is the real need of the soul. Ta amader ke jante hobe je atma prakrita pokhe ki sudhamatra. So Upadesha Amrita is going to tell us what should be our vision, what kind of state of mind we should have in order to advance in Krishna consciousness. Okay, so looking now at the first verse, Text number one. So we can see here that the one who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger. The urges of the tongue and the belly and the genitals is qualified to make disciples all over the world. Je nishtaban bhakti bhakir beg, moner beg, kodher beg, udor ebang poster beg, domane sakkham tini samagro prithibi ke sasan korte paren. So hearing this we may say, well this is not for me, I'm not going, I'm not a guru, I'm not going to make disciples around the world. But we should understand, no, this is for everyone who wants to practice Bhakti Yoga. Rupa Goswami is describing what things we have to give up, what we need to get rid, what we, we need to get control of before we can go on into real bhakti. So, Srila Rupa Goswami Pad, Balte Chai Chen, Je Prakrita Bhakti Te, Kon Vishay Gulo Ke, Amadir Barjan Kara Uchit, Kibhabe, Ehi Indriyar Beg Gulo Ke, 
তার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার সো দিস ভার্স ইজ লাইক preparing us or bringing us into real bhakti to ei shlok ti jeno amaderke prostut korche ei bhakti te niye ashar jonno when we get rid of these urges then we can actually practice real devotion to jokhon amra ei somosto beg gulo ke niyontrone ante parbo tokhon nischit rupe আমরা এই কৃষ্ণ ভক্তিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হব সো ফার্স্ট অফ অল হি স্পিকস বাচোবেগম দা আর্জ টু স্পিক প্রথমত তিনি উল্লেখ করেছেন বাচোবেগম মানে বাক্যের বেগ পিপল আর ভেরি অ্যাংশিয়াস টু টক মেনি থিংস বাট দে আর টকিং ইজ কম্পেয়ার টু দা ক্রোকিং অফ দা ফ্রগস তো লোকেরা সব সময় কিছু না কিছু বলতে চায় কিন্তু এই সমস্ত আজে বাজে বলাটা যেন ব্যাঙ্গের চিৎকারের মতো বর্ষাকালে খাল বিল এখানে ওখানে ব্যাঙ্ক গুলো চিৎকার করতে থাকে আর তাদের এই চিৎকারের ফলে সাপ এগিয়ে আসে এবং সাপ তাদেরকে খেয়ে ফেলে So when people speak mundane things which have no relationship to Krishna consciousness their talking is just like the croaking of the frogs to je bhabe lokera ei krishna bhavna chhara onnanno jolo jagotik ulto palta bishoy niye kotha bole tader ei chitkar chechame jeta ei banger chitkarer motoi and even people who write many books they may write so many books about their nonsense philosophy their own speculations then this is also this is useless words to abar oneke onek ulta palta darshan niye nijeder mon gora boi lekhe je boi gulo manuske bibhranto ba bipodgami korar jonno ashole sob kichu eigulo bekar have to be very careful what we say তো সেই জন্য আমরা কি বলছি এবং কিভাবে বলছি সেই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন শ্রীমদ্ভাগবতমে ব্যাসদেব বলেছেন এগুলো সব কাকের তীর্থি মনসা যেরকম কাকেরা ওই নোংরা আবর্জনার মধ্যে থাকতে ভালোবাসে ঠিক অনুরূপ ভাবে যারা এরকম জড়বাদী অভক্ত তারা ওই সমস্ত আজে বাজে জিনিস নিয়েই ভোগ বিলাসে উন্মত্ত থাকতেই তারা অধিক পছন্দ করে কিন্তু ভক্তরা কখনোই এরকম আজে বাজে জিনিস শ্রবণ করে তারা আনন্দ পায় না শ্রীমদ ভাগবতম the duration of life of materialistic people is reduced but not this is not true for those who are devotees who are using their tongue to chant the glories of the lord se jonno jara bhakto tara ei somosto andokkarachana obostha theke unnato store eshe tara bhagwan krishner mohima kirtan kore tara param tripti labh kore so the tongue is the 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 key to the senses if we can control the tongue then the other senses will be controlled ei je jiva je jiva ke jodi niyantran kora jay tahole swabhavik bhabe onno indriyo gulo ko onusaran niyantran kora sambhab right say jiva vegam udara pasta vegam jiva vegam this urge of the tongue and then udara pasta goes down when the tongue is not controlled then the belly will get big will eat more than we need to eat to ei je jiva beg ar udor ebong uposthar 
বেগ এগুলো পরে যদি জিহ্বা বেগকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে এই উদর এও আরও আরও বেশি করে চাইবে যিনি এই পারমার্থিক অনুশীলনে নিয়োজিত রয়েছেন তার উচিত হচ্ছে এই জিহাক বেগকে দমন করা অ্যান্ড দ্য টাং ইজ অ্যাক্টিভ ইন টু থিংস ইটিং অ্যান্ড স্পিকিং তো এই জিহাক দুই কাজে ব্যবহৃত হয় এক খাদ্য স্বাদ গ্রহণ করা আর কথা বলা ওয়েন রাঘুনাথ দাস গোস্বামী কেম টু জগন্নাথ পুরী হি অ্যাস লর্ড চৈতন্য টু গিভ হিম সাম ইনস্ট্রাকশন about what is his duty so lord chaitanya told raghunath das do not talk like a, an ordinary materialistic person and do not hear the words of these materialistic people to jokhon shri raghunath das goswami mahaprabhur kache upadesh nite esechilen tokhon chaitanya mahaprabhu take nirdesh karan je ei rokom je an kotha আজে বাজে কথা হবে না আর এই সমস্ত জনজাগতিক লোকের বহির্মুখ কথা শুনবে না যদি আমরা জনজাগতিক কথা অধিকভাবে শুনি তাহলে আমাদের এই বাসনা বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাব সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল টু কন্ট্রোল দ্য থাং টু ইউজ দ্য থাং to chant hari krishna and to speak about krishna and then when we're not chanting and speaking about, then we can take krishna prasada aur sei jonno amader ke jiwa ke krishna naam jo ebong krishna naam kirtane upojog kora uchit jokhon amra ta chhara onno samoy ei jiwar dara krishna prasad asadan korte and shrila prabhupad writes in the purport how we should not just simply take prasadam for our sense gratification just simply to fill the belly asila prabhupad tatporje ullekh korchen je ei krishna prasad shudhumatro triptir jonno ba udar purtir jonnei grahan kora uchit noy if we take more than necessary then this is going to destroy our principle of remembering krishna যদি আমরা প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করি তাহলে আমাদের এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের নীতি আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব তারপর মন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এই যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এই মন আর এই মন অত্যন্ত চঞ্চল তাই এই মনকে প্রশিক্ষিত করা দরকার যাতে মনে সব সময় মন থেকে কৃষ্ণ নাম টপ করা হয় কৃষ্ণ নাম স্মরণ করা যায় কৃষ্ণের চিন্তাই নিয়োজিত থাকে এবং আমাদের এই ক্রোধ বেগ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন এই যেখানে সেখানে আমাদের ক্রোধান্বিত হওয়া কোনোভাবেই উচিত নয় 
তো এই যে অনিয়ন্ত্রিত মন এবং ইন্দ্রিয়ের জন্য লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই হতাশাগ্রস্ত এবং সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে তারা অল্পেতেই ক্রোধান্বিত হয়ে যায় সো ওয়ান হু ইজ প্র্যাকটিসিং কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ উই হ্যাভ টু লুক এট আর সেলফ ইন সি আর বিহেভিয়ার হাউ মাচ উই আর ফ্রি ফ্রম অ্যাঙ্গার অফ কোর্স দেয়ার ইজ প্রপার ইউজ অফ অ্যাঙ্গার তো সেই জন্য আমাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় লোকেরা বুঝতে পারে যে আমি কোনো অকারণে কতটা ক্রোধান্বিত হয়েছে যদিও এই ক্রোধেরও একটা যথোপযুক্ত উপযোগিতা আছে the proper use of anger is for those we should get angry to those who are offensive to the lord or to the lord's devotees ei krodh jotha jotha bhabe prayog kora jay sekhane jara bhagavaner biruddho ba bhakto biddeshi tader proti just like lord chaitanya got angry at jagai and madai when they had struck lord nitananda lord chaitanya was angry at them যেরকম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই মাধায়ের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন কেননা এই জগাই মাধায় তারা নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আঘাত করেছিল নিজের জন্য অবশ্যই এই ক্রোধকে সংযত করা প্রয়োজন যেভাবে নিত্যানন্দ প্রভু তিনি সব কিছু সহ্য করেছিলেন কিন্তু অন্য ভক্তকে যদি কেউ কোনো প্রকার তার প্রতি অপরাধ বা অবিচার করছে তখন অবশ্যই সেটা সহ্য করা উচিত নয় সো হানুমান হি গট ভেরি অ্যাঙ্গ্রি ডিউরিং দ্য ব্যাটল অফ ল্যাঙ্কা হি ইউজ দিস অ্যাঙ্কার ইন দ্য সার্ভিস অফ লর্ড রামা দ্যাট ইজ প্রপার ইউজ অফ অ্যাঙ্গার যেভাবে হনুমান রামচন্দ্রের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তার ক্রোধে তিনি লঙ্কাকে ভস্মীভূত করেছিলেন সেটা হচ্ছে ক্রোধের যথাযথ ব্যবহার বাট বিফোর উই ট্রাই টু ইউজ অ্যাঙ্গার উই শুড ফার্স্ট বি দ্য ম্যাস্টার অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সেন্সিস তো সেই জন্য এই ক্রোধ বিষয়ে সংযত হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এই মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমটা করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামটাইমস উই সি husband and wife argue with each other they get very angry or they get very angry at the children kokhono kokhono amra dekhi sami stri porosporer proti jhogdar shomoy otonto krodh prodarshon korche ba tara kokhono tader shishu santander proti krodh prodarshon kore that is not proper use of anger seta ei krodher jothajotho proyog noy we have to learn to control the mind and senses amader ei mon ebong indriya somoke niyontron korar kaushal sikhte hobe so the more we are free from these urges then the more we are eligible for krishna consciousness joto amra ei beg somoke niyontrone ante parbo toto amra ei krishna bhavana amruter jonno joggo bole bibechito hobo or we may not be free but at least we can control the urge to become angry or the urge of the mind and the urge of the tongue jodi amra ei beg theke mukto na hote pari kompokkhe amra ei beg ke niyontrone anar chesta korte pari just like you may want to eat more but you know it's not good for you je bhabe apni onek ahar korte chan kintu apni bhalo bhabe jante hobe je otirikto ahar kora ta thik noy So in this way one has to learn to control the senses and the mind. এইভাবে একজনকে শিখতে হবে যে ইন্দ্রিয় এবং মনের এই বেগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। So we will stop here today. আমরা আজকে এখানেই রাখছি। Well ask there some questions. কোন প্রশ্ন? Well, if you're going to preach to others, you have to you have to first of all 
take care of their material problems. You have to see what is their problem and you have to give them some direction how to overcome their material problem. You can't just preach to them without understanding their situation. Yeah, we are going to preach to people, we have to put ourselves into their place and understand what is their problem and how to relate to them. Just like somebody may be very hungry and we sit and talk to them about Radha and Krishna but they're very hungry, you haven't solved their hunger problem. So first thing you have to do is give them some prasadam and then after they've eaten prasadam then they're ready to hear. So preaching, you, you have to, we have to understand what is the need, what people need first of all. We have to relate to the person we're talking to and then you can better guide them. Of course, everyone's talking material things. They're talking material things, yes. So they, they feel this we feel disturbed. <laughs> They're talking material things. We have, I'm saying we have to understand their situation. We cannot be disturbed just because they're talking material things. When we go for preaching, everyone will talk material things everywhere. We have to bring it, somehow bring it to Krishna Consciousness. Prabhupada went to, it was Indonesia, and uh, in Indonesia he met this one man and the man was saying, you know Swamiji said to Prabhupada, he said, you know, he said, I love Krishna, but I also love wine, you know. So then Prabhupada said to him, he said, when you drink the wine, you should think this wine, this is the taste of Krishna. So like this you have to bring, you have to connect the, their material consciousness, you have to show how this material world is all Krishna's energy, it's all in relation to Krishna. Any other question? Another one is, you said that you were excellent to God, and you said you mentioned mentality is a key in Krishna consciousness. Now what is a proper mentality? Proper mentality. What is a proper rule? What is a proper mentality in Krishna consciousness? I mentioned what? You said the mood. The mood. The mood or mentality is the key. It's the most important thing. The attitude, attitude. of the person. Yeah. Yeah, so the, uh, what attitude should we have in Krishna consciousness? The important attitude, the attitude should be to surrender ourselves to Krishna and the spiritual teacher. 
তো এই যে মনোভাবটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভগবানের একটা মূল চাবি কাটি তো কী ধরনের মনোভাব আমাদের হওয়া উচিত না মনোভাব হচ্ছে যে আমরা যেন গুরু এবং কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত থাকি that at that the attitude of the devotee that they we want to submit ourselves we want to become the servant of krishna and the spiritual teachers etai hocche bhakter monobhav bhakto nijeke gurudev tota krishner sevak rupe nijeke toiri kore we want to hear from them hear carefully and apply what we hear from them ebong tader nikot ottonto monojoger shonge It's not just simply only hearing and then forgetting. We have to apply. So if in our home life, you know, we sit here and we hear about Upadesh Amrita and we shouldn't get angry. But if we go home and then we start cursing and swearing, using all bad language, then there's no realization, there's no application of the knowledge. Yeah. <laughs> A devotee become he, he he wants to do something some service for Krishna but he's not able to do it and he becomes angry with himself. Well, <laughs> That's good in a way. You you're allowed to become angry at yourself. We're allowed to see our own. It's good to see our own faults. But if simply see faults in others, then it's not good. So we have a question here from Shama Gopika Devi Dasi, and she says many times. even after understanding this instruction to control anger still in a situation anger just bursts after that i feel guilty how to overcome this sometimes externally i control and do not show anger but internally in my mind i am very disturbed how to overcome this যে অনেক সময় এই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার যে বিষয়টা জানার পরেও কোনো কারণবশত এই ক্রোধ এসে যায় তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হয় কখনো বাহ্যিকভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করলেও ভেতরে এই ক্রোধ আমাকে খুব বিচলিত করে তো কিভাবে এটাকে অতিক্রম করা যাবে just like for example maybe your child does something and you're really angry at them what you don't do is start beating them what you need to do is get out of the room get away from them and go and sit down and just calm down to ekhon jerom udaharan swarup bola jay je kono ekta baccha o khub disturb korche ar tokhon ottonto krodhanito holo take mar to ba we need to if we're in a situation where we've got real we know we're going to get very angry you have to get away from that place you have to get go somewhere and just chant hari krishna and get control over the mind and senses to jokhon ei bhabe krodh ke ar sambaran kora jacche na tokhon sei sthan tag kore onnotro giye হরে কৃষ্ণ জপ করে একটু শান্তভাবে বসলে এই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব we're getting very angry as if the devotee says she said i feel guilty she knows it's wrong if you're feeling guilty that means you can understand what you're doing is not right তো এই ভক্ত এই প্রশ্নে বলছেন 
যে আমি যখন এইভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে যাই পরে নিজেকে অনেক অপরাধী মনে হয় তার মানে যে এই ক্রোধ প্রদর্শন করাটা যে ভুল সেটা তিনি বুঝতে পারছেন So then she says, sometimes I, I can control it but inside I'm disturbed. Well, means your mind is disturbed. We have to control the mind by good chanting. You have to take up a book and read very carefully, read loudly or do some very intense chanting. ভগবানের নাম জপের মাধ্যমে এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এই জপের গুরুত্ব সম্পর্কে যে মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন আমি হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ফিলোসফি হোয়াট ডাজ কৃষ্ণ সে अबाउट অ্যাঙ্গার তো আমাদের সেই দর্শন যে এই ক্রোধ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন সেটা স্মরণ করুন কৃষ্ণ সেড থ্রি গেটস টু হেল লাস্ট অ্যাঙ্গার ইন গ্রিড Every sane man should avoid them because they lead to degradation of the soul. Krishna ei kaam krodh lobh eke noroker dar bole ullekh korechen. Prottek sadhu byakti eke ei bishoye jene tini er theke biroto thakben. And Prabhupada writes in the purport there that these three things lust, anger and greed are the beginning of demoniac life. তো শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন এই কাম ক্রোধ আর লোভ এটা আসুরিক জীবনের সূচনা তো যেভাবে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অনিচ্ছা সত্য আমাকে কোনো কিছু একটা শক্তি যেন এই পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে তো এর কারণটা কি তখন কৃষ্ণ উত্তরে বলছিলেন এর মূল কারণটা হচ্ছে কাম কৃষ্ণ ডিসক্রাইবস এ डिफरेंट স্টেজেস অফ ফল ডাউন হাউ উই বিগিন কন্টেমপ্লেটিং দ্য অবজেক্টস অফ দ্য সেন্সেস উই বিকাম অ্যাটাচড মিনিং লাস্ট ডেভেলপস দ্য ডিজায়ার টু এনজয় এন্ড দেন when we don't get it we become angry তো কৃষ্ণ এই পতনের ধাপগুলি উল্লেখ করেছেন যখন আমরা কোনো বিষয়ের ধ্যান করি তখন কামনার উদ্ভব হয় আর এই কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধ আসে এই ক্রোধ হচ্ছে কামের ছোট ভাই তো যখন আমরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে এই কাম ভোগ করার চেষ্টা করি কামের অতৃপ্তিতে তারপরে আমরা ক্রোধের সম্মোহিত হয়ে যাই আর তারপরে স্মৃতি ভ্বংস হয় So we have to develop that detachment you have to you, you know you're going to get angry at some just go get away from the situation to tai amader sei paristhiti theke beriye jete hobe ebong seta theke onashokto hote hobe jokhon amra ei krodher upokrom hocche ei obosthar srishti hole and you should think krishna is testing me to amader chinta korte hobe krishna amake porikha korchen We have to become tolerant. It's one of the qualities, the ornaments of a devotee. So it's very important training for us to control the mind and senses. And we don't do ourselves any good by becoming angry. So ক্রোধ হয়ে আমরা প্রধানিত হয়ে কোনো ভালো কিছু হয় না ওকে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সো উই উইল স্টপ হিয়ার টুডে थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण थैंक यू विघ्न विनाशन सिंह महाराज की जय आनंद वर्धन प्रभु की जय ओंकार की जय थैंक यू थैंक यू प्रणाम